Luma Energy podría tener que pagar con su dinero el traslado de este megatransformador a Santa Isabel si se demuestra que fue negligente en el mantenimiento del que se averió. Eso aseguró hoy el director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. No obstante, Fermín Fontanés reconoció ante una comisión legislativa que en este momento el consorcio ha cumplido el contrato y advirtió que cancelarlo sin justa causa podría costar hasta 300 millones de dólares. Luis Guardiola con la historia. El director de las alianzas público-privadas advirtió las consecuencias de un incumplimiento de parte de Luma Energy en relación a los relevos de carga en el sur. El costo, de, por ejemplo, de esa movilización de ese transformador, de todos esos generadores, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, sí lo tienen que pagar Luma de su bolsillo. Claro. Lo mismo ocurriría si se determina que la empresa falló en el mantenimiento de la línea de transmisión que provocó un sopetazo que dejó sin servicio a miles el miércoles pasado. No nos sentimos complacidos con todo el trabajo que ha hecho Luma Energy porque definitivamente estamos exigiendo más, estamos exigiendo más urgencia. Sin embargo, la inconformidad del encargado de velar porque se cumple el contrato con Luma todavía no llega al punto de resolver el acuerdo millonario con la empresa. Sería irresponsable de mi parte decirlo ahora mismo como un incumplimiento hasta que tengamos los resultados de esa investigación, pero definitivamente lo que ocurrió... No es aceptable. El funcionario le advirtió a la Comisión de Energía de la Cámara que romper el acuerdo sin justa causa podría costar unos 300 millones de dólares, lo que incluye compensar a Luma. Si se cancela por incumplimiento, el impacto sería de apenas 10 millones. El gobierno no le tiene que pagar a ellos. El gobierno asume el costo del cambio. El funcionario reveló además que recién la semana pasada el negociado de energía reveló las métricas sobre cantidad y frecuencia de los apagones con las que será evaluada la gestión de Luma, pero rechazó que la entidad fallara en el proceso. O, otro apagón, este es el apagón del gobierno en términos de que no demuestran eh, luz, no demuestran transparencia en la administración de un contrato que se debe cancelar. Fontanés fue confrontado con datos recientes que se señalan que los apagones bajo Luma duran 18 veces más que bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Usted está en posición de desmentir esa cifra? No conozco esa no, cifra. No está en posición. No estoy en posición. ¿Y usted no cree que usted debería indagar sobre si en efecto un contratista que firmó un contrato con usted mantiene el país con un por ciento de ineficiencia mayor al sistema anterior? ¿Usted no cree que usted debería claro, proponer por esa información? Claro, claro. Para obtener más presupuesto en 2025, el consorcio le advirtió al negociado que podría posponer labores de mantenimiento preventivo y cambios de equipo en las subestaciones, las mismas tareas que podrían haber dado pie a los apagones recientes. Hay un pote limitado de fondos en la tarifa. Ahora lo que está ocurriendo en este momento es que las tres partes... Están luchando por ese fondo. Fontanés negó que Luma, Genera PR o la autoridad solicitaran aumento en la tarifa. Para Telenoticias, Luis Guardiola.